Good morning students. Today we have to discuss about the alternating current. Alternating current is not the same as the question. Now, the questions are the same as the question. Now, the first time we have to ask the circuit. One is pure resistive circuit, one is pure inductive circuit, one is pure capacitive circuit. That's it. One case is a resistor. One resistor is an AC source white connected. Resistant or Resistance are on. Random of the case, one inductor, one pure inductor is AC source white connected. Moonam of the case, one pure capacitor, one pure capacitor of capacitance C, other AC source white connected. இன்னை மூனு கேசானம் முல் பரையின்னது அப்பா resistor resistance are inductor of inductance L capacitor of capacitance C மூனும் AC circuit to I to connect you அப்பா இவுட voltage அல்லங்கில் EMF equation விடா V equal to V0 sin omega T voltage எல்லா கேசிலம் voltage அல்லங்கில் EMF equation விடா V equal to V0 sin omega T இக்கு ஏசிலம் இக்கேசம் விடா V equal to V0 sin omega t இன்னி இவுடை இவுடைய் கரண்ட அனமிலு பரையும் வரு கரண்டு முக்கா I equal to இக்கேசம் விடா I0 sin omega t இவுடைக் கரண்டும் voltageம் ஒரே பேசிலா அதைய சமை inductorல் pure inductorல் கரண்ட லாகி அப்பு i equal to i0 sin omega t minus pi by 2 அதைய சமை pure capacitive circuit அனுங்கு அவுடைக் கரண்ட லீடியா அப்பு இக்கேசம் விரியா i equal to i0 sin omega t plus pi by 2 இது அனைக் கேசம் விருக்கிறேன். அப்பே இனி லோக்கா, இக் கேசில் I0, I0 ஒன்று வருனா, I0 தேசிச்சது peak value of alternating current, V0 ஒன்று வருனா, peak value of alternating voltage, I0 ஒன்று கேசம் விருக்கிறேன், I0 equal to V0 by R, இக் கேசில் I0 விருக்கிறேன், I0 equal to V0 by XL, முனாமத்த கேசில் விரியா I0 equal to V0 by XC இன்னி அவக்கு பரியண்டது இம் மூன் கேசில் உல்லா impedance இம் பஸ்ட் கேசில் pure resistive circuit ஆனங்கள் impedance விரியா R pure inductive circuit ஆனங்கள் impedance விரியா XL XL இது வர்ணாலி L omega pure capacitive circuit ஆனங்கள் impedance விரே XC XC equal to 1 by C omega இதாம் விரே இன்னி இவுட phase diagram உங்களுப் பரையிந்து resistorும் resistorல் current voltage இந்த முலில்லா phase difference அல்லங்கள் phase diagram அப்போடு நோக்காம் first யானு voltage phase vector ஆனு வரைக்கிந்து sorry current phase vector வரைச்சு voltage phase vector விரே B. Rendu varia direction down here. Any pure inductive circuit down here. For current phase vector here. For the noca current down or voltage down or lead here. Current lag here. Voltage lead here. Up a voltage phase vector here. Move a lot down. Any move down the case. Current phase vector voltage. Current lead here. Voltage phase vector lag here. Up either I. Voltage phase vector lag here, B. Okay. 
അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇമ്പഡൻസ് അതേപോലെ ഫേസ് ഡാഗ് അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ട് ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ നോക്കുക കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർ സി സർക്യൂട്ട് ആണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൽ സി സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആർ ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറ് ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത സിറ്റുവേഷൻ ആറ് ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് ഇനി ആർ സി സർക്യൂട്ട് നോക്കുക റെസിസ്റ്റർ അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റർ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത സിറ്റുവേഷൻ അതേപോലെ അടുത്തത് എൽ സി സർക്യൂട്ട് എൽ സി സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻഡക്ടൻസും അതേപോലെ കപ്പാസിറ്ററും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു എ സി സോസുമായിട്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സർക്യൂട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ ഒക്കെ വോൾട്ടേജ് എ സി സോസിന്റെ വോൾട്ടേജ് വി ആണെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇക്കേഷൻ വരിക വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി എൻ സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ രൂപത്തിൽ വരുന്നത് ഇനി ആർ സി സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അവിടെയും വരിക ടോട്ടൽ എ സി വോൾട്ടേജ് ബി ശേഷം വരിക ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അതേപോലെ ബി സി സ്ക്വയർ ഇനി ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററും ആവുമ്പോൾ എല്ലും സിയും ആവുമ്പോൾ അവിടെയും വോൾട്ടേജ് വരിക ഇവിടെ രണ്ടിലെ വോൾട്ടേജും ഓപ്പോസിറ്റ് ആവില്ല ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇക്കേഷം വരിക വി ഈക്വൽ ടു ഒന്നെങ്കിൽ വി എൽ മൈനസ് വി സി അതല്ലെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ടു വി എൽ സോറി വി സി മൈനസ് വി എൽ അത് കപ്പാസിറ്റർ സോറി സർക്യൂട്ട് മോർ കപ്പാസിറ്റീവ് ആണോ മോർ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണോ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഒന്നെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ടു വി എൽ മൈനസ് വി സി എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ടു വി സി മൈനസ് വി എൽ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് സർക്യൂട്ട് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈൻ ഇവിടെ കേസിൽ ആർ എൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ വരിക ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ പൈ ബൈ ടു വരെ ആവാം അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആർ സി സർക്യൂട്ടിലെ ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ ആർ സി സർക്യൂട്ടിലെ ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ വരിക മൈനസ് പൈ ബൈ ടു മുതൽ സീറോ വരെയാണ് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ടു സീറോ ആണ് അതേസമയം എൽ സി സർക്യൂട്ടിൽ ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ വരിക എൽ സി സർക്യൂട്ടിൽ ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ വരിക ഒന്നെങ്കിൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു അതല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ഇതാണ് ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ വരിക അപ്പോൾ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ആണ് ആർ എൽ സർക്യൂട്ടിൽ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു സീറോ ആണ് ആർ സി സർക്യൂട്ടിൽ അതേസമയം എൽ സി സർക്യൂട്ടിലാകുമ്പോൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരിക മൈനസ് പൈ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് പൈ ബൈ ടു ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഇമ്പഡൻസ് ആണ് സെറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ വരിക സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ ആണ് വരിക സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ കേസിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി സ്ക്വയർ വരും മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇമ്പഡൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എൽ സി ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ആണ് എൽ സി ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക എൽ സി ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് എൽ സി ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതാണ് ഇത് മൂന്നും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു 
അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇത് നമുക്ക് എഴുതാം ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി മൈനസ് ബി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി എൽ മൈനസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എ സി സോഴ്സിന്റെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് വരിക അതേപോലെ ഇവിടെ ഇമ്പഡൻസ് പറയാം ഇമ്പഡൻസ് വരിക ജെഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇമ്പഡൻസിന്റെ വാല്യൂ വരിക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പറയേണ്ടത് ഇമ്പഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നൊരു ഭാഗം നോക്കാം ഇമ്പഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇമ്പഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇമ്പഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക ഇമ്പഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അവിടെ ഈ ആംഗിൾ പറയാ ഫൈ ആണ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സി ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ സൈഡ് വരെ ആർ ആണ് ഇത് സെറ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇത് വരുന്നത് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പറയാം ഒന്ന് കോസ് ഫൈ കോസ് ഫൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ സെറ്റ് പറയാം സൈൻ ഫൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ബൈ സെറ്റ് പറയാം അതേപോലെ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതും പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പറയേണ്ടത് എൽ സി ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലെ റൊസനൻസ് ആണ് എൽ സി ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലെ റൊസനൻസ് എപ്പോഴാണ് റെസണൻസ് വരാം എക്സ് എൽ എക്സ് സി ആയി എക്സ് എൽ എക്സ് സിക്ക് തുല്യമാകുന്നു അല്ലെ എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി ആകുമ്പോ ഒമേഗന്റെ വാല്യൂ വരിക ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് എൽ സി ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഇമ്പഡൻസ് വരിക എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി ആകുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഇമ്പഡൻസ് വരിക റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പറയേണ്ടത് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ക്യു ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ വരുന്നത് ക്യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ സി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ക്യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ സി അപ്പൊ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയണം കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറയണം ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി ഭാഗം ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ എൻട്രൻസ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് അതായത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ആൻ എ സി സർക്യൂട്ട് വി ആൻഡ് ഐ ആർ ഗിവൺ ബൈ ഇപ്പൊ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടിലാണ് കറണ്ട് മില്ലി ആംബിയറിലാണ് തന്നത് അപ്പൊ ദ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ നിങ്ങൾ വരുത്തണം The power dissipated in the earth, the average power dissipated in the earth. Okay. For the average power dissipated in the circuit. Then the circuit is the average power. Then the power in the equation. Power in the equation is equal to P equal to VRMS into IRMS into cos phi. This is the equation. Then the power in the equation is equal to VRMS. VRMS is V0 by root. ഐ ആർ എം എസ് വരുന്നത് ഐ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കുക ഫൈവ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് കോസ് സിക്സ് ടി അപ്പോൾ ഇത് വരിക റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ടു ആയിട്ട് മാറും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി സീറോ ബി സീറോ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഐ സീറോ ഐ സീറോ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ആംഗ്യറ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ 
പിന്നെ ഉള്ളത് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ കോസ് സിക്സ്റ്റി കോസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മളെ ആൻസർ വരിക വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ടെൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ വരിക ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വാട്ട് ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സി ആണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് ത്രൂ എ ഡിവൈസ് ഓഫ് ഇമ്പഡൻസ് അപ്പൊ ഇമ്പഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് സെറ്റ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഓ അതേപോലെ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഇഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് ബി സീറോ സോറി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബി സീറോ ഇതാ ബി സീറോ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ആ പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ദ ഇഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഐ ആർ എം എസ് ഇക്കൽ ടു ഇക്വേഷൻ വരിക ഐ ആർ എം എസ് ഇക്കൽ ടു ബി ആർ എം എസ് ബൈ സെഡ് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ വി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പൊ വി സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻ ടു സെഡ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ വരിക ബി സീറോ ബി സീറോ എത്രയാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇൻ ടു സെഡ് സെഡിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വന്റി അപ്പൊ ആൻസർ വരിക ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് സോറി അല്ലേ ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഫോർ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു റൂട്ട് ടു വരും അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ വരിക ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഇതാണ് ആൻസർ വരിക ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ നോക്കുക ഇഫ് എ കറണ്ട് ഐ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫ്ലോസ് ഇൻ ആൻ എ സി സർക്യൂട്ട് എക്രോസ് വിച്ച് ആൻ എ സി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആസ് ബീൻ അപ്ലൈ ദൻ പവർ കൺസെപ്ഷൻ പി ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി പവർ കൺസെപ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പവർ കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആവറേജ് പവർ ആണ് പവർ കൺസെപ്ഷൻ ഓക്കെ ആവറേജ് പവർ അപ്പൊ കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഈ വോൾട്ടേജും തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയാ ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇൻ ആൻ എ സി സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതായിരുന്നു പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ വരിക പി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എം എസ് ഇൻ ടു വി ആർ എം എസ് ഇൻ ടു ഹോസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും പവർ എന്ന് മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ആവറേജ് പവർ അല്ലേ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്ന ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ആവറേജ് പവർ എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആവറേജ് പവർ കൺസെപ്ഷൻ ഏതാണ് ഐ ആർ എം എസ് ഇൻ ടു ബി ആർ എം എസ് ഇൻ ടു ഹോസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഐ ആർ എം എസ് ഇൻ ടു ബി ആർ എം എസ് ഇൻ ടു ഹോസ് ഫൈവ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് നോക്കാം വോൾട്ടേജ് ഫേസ് ഒമേഗ ടി ആണ് കറണ്ട് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പൊ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് കോസ് ഓഫ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു കോസ് നയൻറ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി അത് സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ആവറേജ് പവർ പി വരിക സീറോ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ നോക്കുക നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഇമ്പഡൻസ് ഓഫ് എ സർട്ടൈൻ എ സി സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഓം ഇമ്പഡൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഓം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു എ സി സർക്യൂട്ടിലെ ഇമ്പഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വരിക നമ്മൾ നേരത്തെ ഇമ്പഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് കോസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഏതാണ് ആർ ബൈ സെറ്റ് അപ്പൊ നോക്കുക ഇമ്പഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇമ്പഡൻസ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ആർ ആണ് മറ്റേത് സെറ്റ് ആണ് ഈ ആംഗിൾ ഫൈവ് ആണ് ഇത് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പവർ ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കോസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ സെറ്റ് ആർ എത്രയാണ് ആർ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെ സെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ആൻസർ വരിക വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ വരിക പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് നോക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇന്നെ എൽ ആർ സർക്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൽ അപ്പൊ ഇൻഡക്റ്റൻസ് തന്നു എൽ തന്നിട്ട് എൽ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ബൈ പൈ ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് ആറ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫോർ ഇഫ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇ എം എഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇ എം എഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സൈക്കിൾ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ഇ എം എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ എം എഫ് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആണ് വി ആർ എം എസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇ ആർ എം എസ് അല്ലെ വി ആർ എം എസ് എഴുതാം ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് ദ ഇമ്പഡൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് കറണ്ട് ബിൽ ബി അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഇമ്പഡൻസും രണ്ടാമത്തത് കറണ്ടും ആണ് ഇമ്പഡൻസ് ഇക്വേഷൻ വരിക സെഡ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി ആർ സ്ക്വയർ എല്ലാ സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഒമേഗ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ വരിക ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി തേർട്ടി സ്ക്വയർ അല്ലെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഒമേഗ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ബൈ പൈ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ടു പൈ ന്യൂ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇത് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ സ്ക്വയർ എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഒമേഗ അപ്പൊ ഇത് വരിക ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇവിടെ നോക്കുക പൈ പൈ കട്ട് ചെയ്തു ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇത് വരിക അല്ലെ സോ ഇത് വരിക ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വരിക ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ആൻസർ വരിക റെസിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇനി നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻ എ സി സർക്യൂട്ട് ഇൻ എ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ഒ അല്ലെ അതേപോലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ട് സോറി റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓ റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ഓം ആണ് അതേപോലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൽ എക്സ് എൽ തന്നത് ടെൻ ഓം ആണ് പിന്നെ പ്രോബ്ലത്ത് തന്നത് കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് സി എക്സ് സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തത് ഫോർട്ടീൻ ഓ ഓക്കെ ചോദിച്ചത് ദ ഇമ്പഡൻസ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് ഇമ്പഡൻസ് നമുക്കറിയാം എൽ സി ആർ സീരീസ് സർക്യൂട്ടിൽ ഇമ്പഡൻസ് ജെഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇത് വരെ ഐറ്റി സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ പ്ലസ് എക്സ് സി മൈനസ് എക്സ് എൽ എത്രയാ ഫോർട്ടീൻ
क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन नो का द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टेंस इतना तंद ए अदपोले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपासीट विसी फोर्टी देन अदपोले इंडक्ट वि एल इत्र हंड्रड्डे एंड कालकुलेट द पवर फैक्टर ऑफ दि सर्क्यूट पवर फैक्टर कोलकुलेट अलस् फैलते इंपडें ट्रयांगि पढ़ु इटल टू आर् बैसेट अल अब इवे कर मल्टिप्ले अब ई आर् बैस अब इत वोटेज मारीस्ट अक्रॉस वोलटेज अदायद वि आर् मतदेट जेटि वैल्यू रूट ऑफ आर् स्क्वय प्लस ऐ इंटू आर् बै ई इंटू जेड जेड रूट ऑफ आर् स्क्वय प्लस एक्सी माइन एक्सएल ओल स्क्वय अल अब इत वि आर् बै ई ईन उड़े ई स्क्वय आर् स्क्वय अब इक्वेश वि आर् स्क्वय प्लस विसी माइन वि एल ओल स्क्वय इधर इक्वेश अब इतना कालकुलेट वि आर् वि डिवाइड बै एटी स्क्वय एटी स्क्वय प्लस विसी माइन वि एल विसी माइन वि एल ऐसा हंड्रड्ड माइन फोर्टी अब सिक्सटी स्क्वय अब इले टक्वय पुत टे टे जीरो मोड़े एयटी जीरो कटी अब एट बै रूट ऑफ एट स्क्वय सिक्सटी फोर सिक्स स्क्वय तेटी सिक्स अब इत वि एट बै हंड्रड्ड एयट बै हंड्रड्डे पर इत व इट अब आंसर वह ऑप्शन डी अब क्वेश्चन नंबर सेवन ऑप्शन डी इन क्वेश्चन नंबर एइट नोक क्वेश्चन नंबर एइट द रियाक्ट ऑफ ए कपासीटर ऑफ कपासीट सी फॉर ए सी फ्रीक्वेंसी ईस् ट्वेंटी फाइव हो अब कपासीटीव रियाक्ट तुम इत्र कपासीटीव रियाक्ट तुवेंटी फाइव हो पे प्रॉब्ल तेसी ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तंदी फ्रीक्वेंसी एत्र न्यू ईक्वल टू फोर हंड्रड्ड बै पै अल अब ओमेग ऐसा वह टू पै न्यू अब इत वह एइट हंड्रड्डे वो अल पै पै कटे चोद वैल्यू ऑफ सी अब नमक कपासीटर एक्सी आने तब अब ना इक्वेशन एक्सी ईक्वल टू ऐसा वन बै सी ओमेग अब इन सी कालकुलेट सी ईक्वल टू ऐसा वह वन बै एक्सी इंटू ओमेग अब इत कालकुलेट वन बै एक्सी वैल्यू ट्वेंटी फाइव अल ओमेग वैल्यू ऐसा एइट हंड्रड्डे ट्वेंटी फाइव इंटू एइट हंड्रड्डे अब ना आंसर वन बै एइट इंटू ट्वेंटी फाइव एत्र टू हंड्रड्डे अवे रु जीरो अब एत्र टू इंटू टेन रेस्ट फोर वन बै टू पर फाइव अब पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस्ट माइन फोर अब इत वि फिफ्टी इंटू टेन रेस्ट माइन सिक्स फिफ्टी इंटू टेन रेस्ट माइन सिक्स फिफ्टी मैक्रो हेनरिया सोरी मैक्रो फिफ्टी मैक्रो फैरट कपासीटर अब आंसर वह ऑप्शन ए आप्शन ए आटा आंसर वह इन क्वेश्चन नंबर नयन ओपन नोक ए प्युर् इंडक्ट कोई ऑफ तेटी मिली हेनरी अब एल तेत्र तेटी मिली हेनरिया तेटी मिली हेनरी तेटी इंटू टेन रेस्ट माइनस त्री आ हेनरी 
is connected to an AC source of 220 volt. Then so, VRMS is 220 volt. What do you calculate? The RMS current, IRMS. So, IRMS equal to VRMS by. Like IRMS equal to VRMS by XL. Application area VRMS by XL no Nayadan L Omega. Apply the variety is equal to VRMS problem to code the end. Ethrea 220 divided by L Omega. L Ethreana 30 into 10 raised to minus 3. Omega. Omega in the value Ethreana. Omega Sadana frequency on the Tamatilangle. Normal frequency. Normal frequency Amalu Bioikia. 50 hertz are about 2 pi omega equal to up a new Ningala Mansilaka frequency on the Tanatilangal new Eda of Bioik under the 50 hertz are at all up a Udavira omega and value 2 pi new one up a 2 pi new no or nali 50 220 divided by Vadanoka 3 in the 2 pi in the 5 and lay. Up 3 into 2 pi, 6 pi. Up 6 pi into 5. That is 5 matra di tamadi. Up a yuda vira 30 pi viru. Le 3, 2 pi, 5. 6 pi, 30. Pinna yuda la 0. What is 0 over and day? What is 0 over and day? into 10 raised to minus 3. Up a in yada vira 10 raised to minus 1. Up a yuda nangala no kyal. Idu vira 220 divided by. 3 pi. This is the calculate it is equal to 23.4. Okay. This is question number, question number 10. The resonant frequency of a circuit is F. If the capacitance of a resonant frequency, I'm a resonant frequency equation omega equal to 1 by root LC. Omega is 2 pi into F. Now, equation is 2 pi into F equal to 1 by root LC. Now, the capacitance is made 4 times. Now, F is proportional to 1 by root C. Up F dash proportional to 1 by 3, 4 times. Up either way proportional to 1 by 2 root C. Up F dash by F. F dash by F over 1 by 2. Up F dash equal to either F by 2. F dash equal to either F by 2. Up answer with option A. Pathamata the option A. In your Padanam the question. A 12 ohm resistor. Le, resistance is 12. And inductance is 0.21 Henry. 0.21 Henry. Are connected in series. Apa resistor and inductor series side to connect to an AC source operating at 20 volt. Apa VRMS is 20 volt. 50 cycle per of frequency than the end 50 on. the phase angle between the current and the source voltage up even a current do other ball source voltage in the middle of phase angle on them calculate and that you know the phase angle calculate the analyze cash like them tan phi equal to xc minus xl along the xl minus xc divided by R tan phi. Le. Apa XL minus XC. But even a resistor um inductor um matre lo. Apa XC zero an. Apa XL by R an vira. XL no varna yada vira. XL equal to L omega. Apa L omega by R vira. Apa idha nengal calculate idha. L vira zero point two one. Omega is 2 pi into nu. Nu is 50. Divided by R. R in the value is 12. 
അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എറൗണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാൻ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടാൻ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വണ്ണ് വരിക എപ്പോഴാണ് വണ്ണ് വരിക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിനേക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതലാണ് ടാൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ്റെയും ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഏതാ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമത്തത് ഓപ്ഷൻ സി വരും ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇൻ ആൻ എ സി സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് കറണ്ട് ഈസ് മാക്സിമം വെൻ ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് മാക്സിമം അതായത് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും ഒരേ സമയം മാക്സിമത്തിലെത്തുക മിനിമത്തിലെത്തുക അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ടും ഒരേ ഫേസിലാവുന്നത് അത് റെസിസ്റ്ററിൽ മാത്രമാണ് ഇൻഡക്ടറിലാകുമ്പോൾ ഇൻഡക്ടറിലാകുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിലാകുമ്പോൾ ഒന്നിൽ ലീ ഒന്നിൽ ലീഡ് ചെയ്യും മറ്റേതിൽ ലാഗ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വരിക ലാഗിങ്ങും ലീഡിങ്ങും ഇല്ലാത്ത കേസ് പ്യുവർ റെസിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോയിൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ഓം അപ്പോൾ കോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയാം തേർട്ടി ഓം ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് എക്സ് എൽ എക്സ് എൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഹോം ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് അത് തന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സിലാണ് അല്ലേ ഇഫ് ആൻ എ സി സോഴ്സ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ വി ആർ എം എസ് തന്നു എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് വേറെ ഒരു എ സി സോഴ്സ് ആണേ പറയുന്നത് കേട്ടോ ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഹേർട്സ് ആണ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ദ കോയിൽ ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ കോയിൽ വിൽ ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് ഈ കേസിൽ എക്സ് എൽ ഈക്കൽ ടു നമുക്കറിയാം ഏതാ എൽ ഒമേക അല്ലേ അപ്പം എക്സ് എൽ ഈക്കൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ഒമേക ഒമേക എത്രയാണ് ടു പൈ ഇൻ ടു പൈ എഫ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സ് എൽ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻ ടു പൈ ഇൻ ടു എഫ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പം ഇത് വരിക ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ബൈ അല്ലേ ടു പൈ ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ വരും അപ്പോൾ ഒരു സീറോ കട്ട് ചെയ്തു ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് പൈ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ആർ എം എസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ആർ എം എസ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഐ ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ എം എസ് ബൈ സെഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ വി ആർ എം എസ് ബൈ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഏതാ വരിക റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എൽ ബട്ട് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി മാറിയത് കൊണ്ട് എക്സ് എൽ മാറിയുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് എൽ ഡാഷ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എൽ ഡാഷ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സ് എൽ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഏതാ എൽ ഒമേഗ ഡാഷ് അപ്പോൾ എൽ ഇൻ ടു ഒമേഗ ഡാഷ് ഒമേഗ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ഇൻ ടു എഫ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ എൽ ഇൻ ടു അല്ലേ എൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പൈ ഇൻ ടു ടു പൈ ഇൻ ടു എഫ് ഡാഷ് എഫ് ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ അപ്പോൾ സോറി എഫ് ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഹേർഡ്സ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ അല്ല ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഹേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വാല്യൂസ് നോക്കിയ പൈ പൈ കട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ഹൺഡ്രഡിൽ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി വരും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ വി ആർ എം എസ് വരിക വി ആർ എം എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി തേർട്ടി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത് വരിക ടു ഹൺഡ്രഡ്
പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പിനേഷൻ ഷുഡ് ബി സെലക്റ്റഡ് ഫോർ ബെറ്റർ ട്യൂണിംഗ് ഓഫ് എൻ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ബെറ്റർ ട്യൂണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ട്യൂണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഗുഡ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ട്യൂണിംഗിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയുണ്ട് എൽ ബൈ സി ആ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ വരണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയണം കപ്പാസിറ്റൻസ് കുറയണം അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കിട്ടും ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും കുറവുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൂടിയും വേണം ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ പതിനാലാമത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി വരും ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എ സി അതായത് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടും അതേപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ പൈ ബൈ ടു ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കനോട്ട് ബി കോൺസ് കനോട്ട് ബി എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് ഓഫ് ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പൈ ബൈ ടു എൽ സി സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നത് പൈ ബൈ ടു ആണോ ഇവിടെ ചോദിച്ച് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കനോട്ട് ബി ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അല്ലെ ആംഗിൾ പൈ ബൈ ടു ആണ് എൽ സി സർക്യൂട്ടിൽ പൈ ബൈ ടു ആണ് എൽ എലോണ് പൈ ബൈ ടു ആണ് സി എലോണ് പൈ ബൈ ടു ആണ് ആറും എല്ലും തമ്മിൽ വരുമ്പോൾ ആറും എൽ ആറിൽ സർക്യൂട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫേസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാവില്ല ആറിൽ സർക്യൂട്ടിൽ അതേസമയം എൽ സി സർക്യൂട്ടിൽ അങ്ങനെ അല്ല ആറിൽ സർക്യൂട്ടിലും ആർ സി സർക്യൂട്ടിലും ആറിൽ സർക്യൂട്ടിൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ആണ് ആർ സി സർക്യൂട്ടിലും സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു പൈ ബൈ ടുവിൻ്റെയും സീറോൻ്റെ ഇടയിലാണ് അതേസമയം എൽ സി സർക്യൂട്ടിൽ ഇത് പൈ ബൈ ടു ആണ് എല്ലിലും പൈ ബൈ ടു ആണ് സിയിലും പൈ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യാത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇനി പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പം കപ്പാസിറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫാരഡ ഇൻ ഡി സി സർക്യൂട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ അപ്പോൾ ഏതാ വരിക വൺ ബൈ സി ഒമേഗ ഡി സി സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ അല്ലേ ഒമേഗ ടു പൈ ഇൻറ്റു എഫ് എഫ് എത്രയാണ് വരിക ഡി സി സർക്യൂട്ട് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ സീറോ ആണ് വരിക വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വരിക ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ആൻസർ വരിക പതിനാറാമത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി വരും ഇനി പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ an lcr series circuit is at resonance then at resonance le amal nerthe padichu at resonance epa ya resonance nadakka xl xc ki thulliya avum alle xl equal to xc avum xl equal to xc avum by impedance eda vera impedance inde equation r square plus xl minus xc whole square aanu അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ചെയ്യാകുമ്പോൾ സെഡ് എത്രയാണ് വരിക സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആറ് വരും അപ്പോൾ ഇമ്പഡൻസ് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെസിസ്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് തേർട്ടി ഓം അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എ റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് തേർട്ടി ഓം Inductor of reactants 10 ohm, inductive reactants 10 ohm and capacitor of reactants, capacitive reactants 10 ohm are connected in series to an AC voltage source e equal to 300 root to sin omega t, the current in the circuit. 
അപ്പം ഇ എം എഫിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇ സീറോ ഇ സീറോ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ടു നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് അപ്പം ഐ ആർ എം എസ് ഐ ആർ എം എസ് ഇക്കൽ ടു ഇ ആർ എം എസ് ബൈ റൂട്ട് ടു സോറി ഐ ആർ എം എസ് ഇക്കൽ ടു ഇ ആർ എം എസ് ബൈ സെഡ് അപ്പം ഇ ആർ എം എസ് ഇ ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഏതാ വരിക ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് തേർട്ടി സ്ക്വയർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി എക്സ് എല്ലും എക്സ് സിയും സെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പം അത് സീറോ ആവും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ആൻസർ വരിക ടെൻ അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പതിനെട്ടാമത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി വരും ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇൻ ആൻ എ സി സർക്യൂട്ട് ആർ ഗിവൺ ബൈ അല്ലേ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വോൾട്ടേജിൽ ഇവിടെ ഒമേഗ ടി മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ ബൈ പൈ ബൈ ടു അല്ല പൈ ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ പ്ലസ് പൈ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വരിക ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് മൈനസ് പൈ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് വരിക പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കുക ആരാ ഇവിടെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പ്ലസ് പൈ ബൈ സിക്സ് മറ്റേടുത്ത് മൈനസ് പൈ ബൈ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് വരിക കറണ്ട് ലീഡ്സ് ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി വരും കറണ്ട് ലീഡ്സ് ദ വോൾട്ടേജ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇരുപതാമത്തത് ഇരുപതാമത്തത് an alternating current in an ac circuit is given by alternating current koduttund the rms value and the frequency of current respectively appo amuk thannittullade alternating current thannittund rms value aanu calculate cheyyanu appo i0 koduttund i0 ethraya 20 aan appo rms i0 by root 2 ഐ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ റൂട്ട് ടു ട്വൻറ്റി ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ റൂട്ട് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാ വരിക ടെൻ റൂട്ട് ടു ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ച ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കാം ഒമേഗ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒമേഗ ടി ഒമേഗ ടി ഏതാണ് ഹൺഡ്രഡ് പൈ ഇൻറ്റു ടി ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ ഹൺഡ്രഡ് പൈ ഒമേഗ നമുക്ക് എഴുതാം ടു പൈ എഫ് അപ്പോൾ ടു പൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈ അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് എത്രയാണ് വരിക പൈ പൈ കട്ട് ചെയ്തു എഫ് ഫിഫ്റ്റി വരും അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ആർ എം എസ് വാല്യൂ ടെൻ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വരിക ഓപ്ഷൻ സി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൽ എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഏരിയ പ്യർ റെസിസ്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് പ്യർ ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ട് പ്യർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് അതിലെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഫേസ് ഇമ്പഡൻസ് ഫേസ് ഡയഗ്രാം പിന്നുള്ളത് എൽ ആർ സർക്യൂട്ട് ആർ സി സർക്യൂട്ട് അതേപോലെ എൽ സി സർക്യൂട്ട് അവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ ഇമ്പഡൻസ് പിന്നെ എൽ സി ആർ സിരി സർക്യൂട്ട് അവിടെ ഇമ്പഡൻസ് എന്താണ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ ഇമ്പഡൻസ് ട്രയാങ്കിള് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ റെസണൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ